ഞാൻ ഈ ക്രിയേഷൻസിലൊക്കെ എല്ലാ കൂട്ടുകാർക്കും സ്വാഗതം അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇന്ന് ചെയ്യുവാൻ പോകുന്നത് ഫ്രണ്ട് ഓപ്പൺ കോളർ കുർത്തിയുടെ സ്റ്റിച്ചിങ് വീഡിയോ ആണ് അപ്പോൾ കട്ടിങ് വീഡിയോ കാണാത്തവർ കട്ടിങ് ഒന്ന് കാണുക അതിനുശേഷം സ്റ്റിച്ചിങ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുക കേട്ടോ അപ്പോൾ ഞാനിപ്പോൾ ഇവിടെ നിവർത്തിയിട്ടിരിക്കുന്നത് നമ്മളിതുപോലെ ഫ്രണ്ട് ഫ്രണ്ട് സൈഡ് ഇതുപോലെ ഫുള്ളായിട്ടൊന്ന് ഓപ്പൺ ചെയ്തെടുത്തായിരുന്നു ഇതാ ഇതുപോലെ ഓപ്പൺ ചെയ്തെടുത്തായിരുന്നു അതിൽ ഒരു തുണി എടുക്കുക എന്നിട്ട് നമ്മൾ ഇതുപോലെ രണ്ട് തുണി കട്ട് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അതിൽ നിന്നും ഒരു തുണി എടുക്കുക അപ്പം ഞാനിപ്പോൾ ആ ഒരു തുണിയുടെ നല്ല വശമാണ് ഇതുപോലെ നിവർത്തിയിട്ടിരിക്കുന്നത് ഇത് അതിൻ്റെ ഉൾവശമാണ് അപ്പം നല്ല വശം നിവർത്തിയിട്ടു ഇനി അതിൻ്റെ മീതെ നമ്മളുടെ ടോപ്പിൻ്റെ നല്ല വശവും തുണിയുടെ നല്ല വശവും തമ്മിൽ ഇതുപോലെ അറ്റാച്ച് ചെയ്യണം ഓക്കെ അതിനുശേഷം ഞാൻ ഈ നെക്ക് ഒന്ന് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്തെടുക്കാൻ പോവുകയാണ് അപ്പം നെക്ക് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്യുമ്പോൾ കറക്റ്റ് ഇതുപോലത്തെ ലെവൽ അങ്ങോട്ട് വെക്കുക തുണി വെക്കുക എന്നിട്ട് ഇവിടെ മുതൽ സ്റ്റിച്ചിങ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത് ഇങ്ങനെ ആ ഷേപ്പിൽ ഇങ്ങനെ സ്റ്റിച്ച് ചെയ്യുക നമുക്ക് ഇത് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ക്യാൻവാസിൻ്റെ ഒന്നും ആവശ്യമില്ല ഇതുപോലെ അങ്ങോട്ട് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്യുക കാലിഞ്ചില് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ വരുമ്പോൾ സൂചി ഇവിടെ കുത്തി നിർത്തിയിട്ട് വേണം ഇതുപോലെ ചെയ്യുവാനായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ സൂചി തന്നിപ്പോൾ നമുക്ക് ആ ഒരു പൊസിഷൻ കറക്റ്റായിട്ട് കിട്ടില്ല താഴത്തേക്ക് സ്ട്രെയിറ്റ് ആയിട്ട് അപ്പോൾ ഞാൻ ഇതിക്ക് മുൻപ് കോളർ വീഡിയോ അതായത് കോളറിനെ ഒക്കെ കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ അത് ഫ്രണ്ട് ഓപ്പൺ ആയിരുന്നില്ല അപ്പോൾ കുറേ പേര് കുറേ എൻ്റെ ഫ്രണ്ട്സ് എന്നോട് ആവശ്യപ്പെട്ടത് ഫ്രണ്ട് ഓപ്പൺ കോളർ കുർത്തിയ അതുകൊണ്ടാണ് ഇന്നിപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ ആവശ്യപ്രകാരം ഇത് ചെയ്യുന്നേ അപ്പോൾ ഞാൻ കട്ടിങ് വീഡിയോയിൽ പറഞ്ഞായിരുന്നു ഷെയർ വല്ലാതെ അങ്ങ് കുറഞ്ഞു പോകുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞ് കുറേ പേര് കാണണ്ടേ നമ്മുടെ വീഡിയോ അപ്പോൾ കാണണമെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യണം നിങ്ങൾ കണ്ടാൽ മാക്സിമം അങ്ങോട്ട് ഷെയർ ചെയ്യാം അപ്പം എന്ത് പറ്റും കുറേ പേര് അങ്ങ് വീഡിയോ കാണുകയും അവർ അവരും തയ്ക്കട്ടെ എല്ലാവരും തയ്ക്കട്ടെ നമ്മൾ പുറത്തു നിന്ന് റെഡിമെയ്ഡ് ഒക്കെ വാങ്ങിച്ച് എന്തോരം കാശാ കളയുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ സ്റ്റിച്ചിങ് ചാർജ് ആണ് അതിപ്പോൾ വീട്ടിൽ ഒരു മെഷീൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഒരു കുഴപ്പമില്ല നമ്മളിപ്പോൾ സ്റ്റിച്ച് എടുക്കേണ്ട കാര്യമേ ഉള്ളൂ ഇതുപോലത്തെ റെഡിമെയ്ഡ് കുർത്തിയൊക്കെ അപ്പോൾ ഇത് നമ്മളുടെ ബാക്കി പീസാണേ ഇത് അങ്ങോട്ട് കട്ട് ചെയ്ത് മാറ്റാം ഇനി ഈ ഒരു ഭാഗവും ഇതുപോലെ അങ്ങോട്ട് കട്ട് ചെയ്യാം കട്ട് ചെയ്തു അതിനുശേഷം നമുക്ക് ഈ ഭാഗം ഉണ്ടല്ലോ ഈ എഡ്ജ് ഒരിഞ്ച് നീക്കി ഇതുപോലെ കട്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം എന്നാലേ ഇത് കറക്റ്റായിട്ട് നമുക്ക് ഇതുപോലെ നല്ല ഷേപ്പിൽ കിട്ടുകയുള്ളൂ ഇനി ഞാനിത് ഈ വശത്തേക്ക് ഇതുപോലെ എടുക്കുവാണ് അപ്പോൾ ഈ ഭാഗം ഉണ്ടല്ലോ നമുക്ക് ഈ കത്രിക കത്രിക വെക്കുമ്പോൾ ഇങ്ങനെ ആരും കയറ്റരുത് കൂർ അതായത് ഇതുപോലെ വെച്ചിട്ടൊന്ന് കുത്തിയെടുക്കാൻ നോക്കുക ആ ഭാഗത്ത് നല്ല ഷേപ്പ് നമുക്ക് കിട്ടി ഇനി നമ്മൾ കറക്റ്റ് ഇതേ അളവിൽ അങ്ങോട്ട് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്യുവാണ് മറ്റേ വെച്ച് തന്നെ അങ്ങോട്ട് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്യാം ഇനി താഴത്തേക്ക് അറ്റം വരെ സ്റ്റിച്ച് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം അപ്പൊ ഞാനിപ്പോ ഈ സ്റ്റിച്ച് ചെയ്യുന്നത് ഇതിന്റെ ഉൾവശമാണ് ഇതാണ് ഇതിന്റെ നല്ല വശം ഓക്കെ പുതാ നമ്മുടെ ഫ്രണ്ട് പീസ് ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം കണ്ടോ കറക്റ്റ് ആ ഷേപ്പ് വന്നിട്ട് താഴത്തേക്ക് നമ്മൾ ഇതുപോലെ ഫ്രണ്ട് ഓപ്പൺ ചെയ്തു സെയിം ഇതേപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ ആ മറ്റ് പീസിൽ തൊട്ടിപ്പുറത്ത് ആ പീസിൽ അതിലൊന്ന് ചെയ്തെടുക്കണം അപ്പം ഞാൻ എന്താ രണ്ട് തുണിയും ഇതുപോലെ ഒന്ന് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്തെടുത്തു ഇനി നമ്മുടെ ബാക്ക് പീസ് എടുക്കുക അപ്പം ഞാനിപ്പോൾ ബാക്ക് പീസ് ഇതുപോലെ നിവർത്തിയിട്ടു ബാക്ക് പീസിൻ്റെ നല്ല വശമാണ് ഇതുപോലെ നിവർത്തിയിടേണ്ടത് ഇത് ഇതിൻ്റെ ഉൾവശം ഇത് നല്ല വശം ഇനി ഇതിൻ്റെ മീതെ ഇപ്പം നമ്മൾ ഫ്രണ്ട് പീസ് ഇവിടെ നിവർത്തിയിട്ടില്ലേ ഇതിൻ്റെ നല്ല വശം ഇതുപോലെ വരുത്തിച്ച് വെക്കണം ഇതാ ഇതുപോലെ രണ്ടിൻ്റെയും നല്ല വശങ്ങൾ തമ്മിലായിരിക്കണം ഇതുപോലെ അറ്റാച്ച് ചെയ്തിരിക്കേണ്ടത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇത് ഫ്രണ്ട് പീസിൻ്റെ നല്ല വശം ബാക്ക് പീസിൻ്റെ നല്ല വശം ഇതുപോലെ അറ്റാച്ച് ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് ഇതിൻ്റെ ഷോൾഡർ ഒന്ന് കൂട്ടിയടിക്കില്ല അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ കോളർ ഒന്ന് അളക്കണ്ടേ അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മളിങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത് കറക്റ്റ് ഫ്രണ്ടും ബാക്കും ഒരേപോലെ ഇതുപോലെ വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് അര ഇഞ്ചിൽ ഷോൾഡർ ഒന്ന് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്തെടുക്കണം ഡബിൾ സ്റ്റിച്ചാണ് നമ്മൾ ഷോൾഡറിന് കൊടുക്കുന്നത്
ഇത് എല്ലാവർക്കും ഒരേ അളവായിരിക്കില്ല വരുന്നത് നമ്മൾ നെക്ക് എടുക്കുന്നതിൻ്റെ വ്യത്യാസത്തിൽ ഇത് ചേഞ്ച് ആവും ഇതിപ്പോൾ ടോട്ടൽ പതിമൂന്ന് റേഞ്ച് ഉണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മൾ ക്യാൻവാസിൽ നമ്മുടെ കോളർ കട്ട് ചെയ്യാൻ പോവുകയാണ് അപ്പോൾ ഞാനപ്പോൾ ഇതുപോലത്തെ ഒരു ക്യാൻവാസ് ഇത്രയും വീതി മതി കേട്ടോ അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ വീതി ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം ഒരു രണ്ട് റേഞ്ച് വീതി മതി ഇനി നമുക്ക് ആദ്യമേ ഇതിൽ ചെയ്യേണ്ടത് ഇതിൻ്റെ ഈ മുകൾ ഭാഗം ഉണ്ടല്ലോ കറക്റ്റ് സ്ട്രെയിറ്റ് ആയിട്ട് ഒരു ലൈൻ വരച്ചു കൊടുക്കണം അപ്പോൾ ഇതുപോലെ കറക്റ്റ് സ്ട്രെയിറ്റ് ആയിരിക്കണം ആ വ്യത്യാസം കണ്ടില്ലേ നമ്മളിങ്ങനെ വരച്ചില്ലെങ്കിലേ കറക്റ്റ് നമ്മളുടെ കോളർ കറക്റ്റ് ആയിട്ട് നമുക്ക് കിട്ടില്ല ഇനി നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് ഇതിന് കോളറിൻ്റെ വിട്ട് ഒന്ന് മാർക്ക് ചെയ്യാൻ പോവാം അപ്പോൾ നമ്മളുടെ ടോട്ടൽ ആയിട്ട് നമ്മളുടെ കോളറിൻ്റെ അളവ് പതിമൂന്നര ഇഞ്ചായിരുന്നു അതിൻ്റെ പകുതി വേണം നമുക്ക് ഇതിൽ മാർക്ക് ചെയ്യാനായിട്ട് അപ്പോൾ പതിമൂന്നരയുടെ പകുതി എന്ന് പറയുമ്പോൾ ആറ് മുക്കാൽ ഇഞ്ച് ഇതാ ഇത് ആറര ഈ രണ്ട് മാർക്കിംഗ് ആകുമ്പോൾ കറക്റ്റ് ആറ് മുക്കാൽ ഇഞ്ച് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ വേണം കറക്റ്റ് അളവ് ഇതുപോലെ മാർക്ക് ചെയ്യാനായിട്ട് ചിലവർക്ക് അത് ഏഴ് വരാം അല്ലെങ്കിൽ ഏഴേ കാല് വരാം അങ്ങനെ പല അളവുകൾ വരാം അപ്പോൾ ഞാനപ്പോൾ ഒരു ആറേ മുക്കാൽ ഇഞ്ചിൽ ഇതുപോലെ മാർക്ക് ചെയ്ത് കൊടുത്തു ഇനി നമുക്ക് നേരെ ഇതാ ഈ അളവിൽ നിന്ന് താഴത്തേക്ക് ഒരു ഇഞ്ച് ഇതുപോലെ മാർക്ക് ചെയ്യുക ഇത് നമ്മളുടെ കോളറിൻ്റെ ഷെയ്പ്പാണ് പിന്നെ ഷെയ്പ്പ് ചെയ്യാണ് ഫസ്റ്റ് ഇവിടെ നിന്ന് ഇതുപോലെ വന്നിട്ട് ഇവിടെ എത്തുമ്പോൾ ചരിച്ച് ഇതിലേക്കൊരു ഷെയ്പ്പ് ഇതുപോലെ ഒരു ഷെയ്പ്പ് കൊടുക്കണം നമുക്ക് കൊടുത്തു ഇനി ചെയ്യേണ്ടത് താഴെ നിന്ന് കറക്റ്റ് ഒരു ഇഞ്ച് ഇന്നിങ്ങനെ ഒരു ഇഞ്ച് വീതിയാണ് നമ്മൾ കോളറിന് കൊടുക്കാറുള്ളത് ആ ഒരു ഇഞ്ച് വീതി ഇവിടെ ഇങ്ങനെ അടയാളപ്പെടുത്തി എടുക്കുക എന്നിട്ട് ഇനി ഇതും ഇതുപോലെ ഒന്ന് ഷെയ്പ്പ് ചെയ്തൊന്ന് വരക്കുക ഇതുപോലെ ഒന്ന് ഷെയ്പ്പ് ചെയ്ത് വരച്ചു വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് നമ്മൾ കോളർ വരച്ചെടുത്തു ഇനി ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ശ്രദ്ധിക്കുക ഇവിടെ നിന്ന് ഒരു മുക്കാൽ ഇഞ്ച് ഈ താഴത്ത് നിന്നുണ്ടല്ലോ ഇത് സ്ട്രെയിറ്റ് ലൈൻ അല്ലേ ഈ താഴത്ത് നിന്ന് ഒരു മുക്കാൽ ഇഞ്ച് ഇതുപോലെ ഒന്ന് മാർക്ക് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് ഇവിടെ ഇതുപോലെ ഇങ്ങനെ ഒരു ഗ്യാസ് ഇതാണ് നമ്മളുടെ ഇന്നത്തെ കോളർ അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ വേണമെങ്കിൽ ഉരുട്ടി വേണമെങ്കിൽ ഉരുട്ടി ചെയ്യാം ഇല്ലെങ്കിൽ ഇതുപോലെ ലിച്ച് ചെയ്തെത്താൽ മതി കട്ട് ചെയ്യാം അപ്പോൾ കട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇതുപോലത്തെ കത്രിക ഉപയോഗിക്കുക നമ്മൾ തുണി കട്ട് ചെയ്യുന്ന കത്രിക ഒരിക്കലും ക്യാൻവാസ് കട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എടുക്കരുത് ചെയ്യാൻ പോവാണേ അപ്പൊ ഞാൻ കോളർ ഓപ്പൺ ചെയ്യുവാണ് ഇതാ ഇതുപോലെ കറക്റ്റ് നമുക്ക് ഇതുപോലത്തെ ഒരു കോളർ നമ്മൾ കട്ട് ചെയ്ത് ഇനി ഇതിൽ നമുക്ക് ഒരു ഭാഗത്തും നമുക്ക് ഷേപ്പ് ചെയ്യാനില്ല കറക്റ്റ് ഷേപ്പിലാണ് നമ്മുടെ കോളർ വന്നിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ നമ്മൾ ഇതുപോലത്തെ കോളർ കട്ട് ചെയ്ത് എടുത്തില്ലേ ഇനി ഈ കോളർ ഈ തുണിയിൽ ഇതുപോലെ വെക്കുക ഇവിടെ കുറച്ച് ഇത്രയും വീതി ഇടുക അതുപോലെ ഇവിടെയും കുറച്ച് ഗ്യാപ്പ് ഇടുക എന്നിട്ട് ഇത്രയും വീതിയിൽ ഒരു തുണി അങ്ങോട്ട് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കുക ഇനി നമുക്ക് ഈ കോളർ ഒന്ന് തുണിയിൽ ഒട്ടിച്ചെടുക്കാം അപ്പോൾ ഞാൻ ഇപ്പോൾ ഇവിടെ നിവർത്തിയിട്ടിരിക്കുന്നത് തുണിയുടെ ഉൾവശമാണ് ഇതാണ് തുണിയുടെ നല്ല വശം അപ്പോൾ ഇതുപോലെ ഉൾവശം നിവർത്തിയിടുക അവിടെ വേണം ക്യാൻവാസ് ഇതുപോലെ വെച്ച് ഒട്ടിക്കാൻ അപ്പോൾ ക്യാൻവാസ് ഒട്ടിക്കുമ്പോൾ ഒട്ടിക്കുമ്പോൾ ഇതാ ഈ മുഗൾ ഭാഗത്ത് ഇതുപോലെ ഇങ്ങനെ കുറച്ച് കയറ്റി വെച്ചിട്ട് ഒട്ടിക്കുക നമുക്ക് ഈ തുണി ഇതുപോലെ മടക്കി അടിക്കേണ്ടതാണ് അപ്പോൾ ഇതുപോലെ വെച്ചിട്ട് ഒന്ന് ഒട്ടിച്ചെടുക്കണം അപ്പോൾ ഞാനിപ്പോൾ കോൾ ഒട്ടിക്കുവാണേ കോളറിന് രണ്ട് വശമുണ്ട് ഈ ഗ്രിപ്പുള്ള വശമില്ലേ ഒട്ടില്ല ആ ഒരു മിനിസ് ഉള്ള വശമേ ഒട്ടുകയുള്ളൂ തുണിയുമായിട്ട് അപ്പം നമ്മളിതുപോലെ കോളർ തുണിയുമായിട്ട് ഒട്ടിച്ചു കഴിഞ്ഞു ഇനി ഒരു കാലിഞ്ച് ഇതാ ഇതുപോലെ ഒന്ന് കോളറിൻ്റെ ഷെയ്പ്പിലൊന്ന് ഇതുപോലെ ഒന്ന് കട്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് ഈ ക്യാൻവാസിന് പകരം ബക്രം എടുക്കാം അപ്പോൾ ബക്രം ചെയ്യുമ്പോൾ കുറച്ച് വ്യത്യാസമുണ്ട് അപ്പോൾ ബക്രമാണ് നിങ്ങൾ എടുക്കുന്നതെങ്കിൽ ഞാൻ ആദ്യമേ ഒരു കോളർ നെക്ക് അതായത് കോളർ നെക്ക് ചെയ്യുന്ന ഒരു വീട്
അടിക്കുമ്പോൾ തുണിക്ക് ചുളിവ് വന്നാലും കുഴപ്പമില്ല തുണി ഇവിടെ ഇങ്ങനെ കുടുങ്ങി കിടക്കാതെ വേണം സ്റ്റിച്ച് ചെയ്യാനായിട്ട് അപ്പം നമ്മൾ കോളർ ഫസ്റ്റ് ഇതുപോലെ അടിച്ചെടുത്തു ഇനി നമുക്ക് ചെയ്യേണ്ടത് ഇതാ ഇതുപോലെ ഒന്ന് കോളർ ഇട്ടിട്ട് നമുക്ക് ഈ ഷേപ്പ് മുതൽ ഇങ്ങനെ അറ്റം വരെ ചെയ്തു കൊടുക്കണം അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് നമുക്ക് ഇവിടെ നിന്ന് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്യാം ഈ മാർക്കിംഗ് കണ്ടില്ലേ ഈ അറ്റത്ത് നിന്ന് വേണം ഇതുപോലെ സ്റ്റിച്ച് ചെയ്യാനായിട്ട് കറക്റ്റ് ആയിരിക്കണേ അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ആ കോളർ കറക്റ്റ് കിട്ടില്ല ഇനി ക്യാൻവാസിൻ്റെ ഈ പറ്റിയെ കൂടി ഞാൻ സ്റ്റിച്ച് ചെയ്യാൻ പോവാണ് ഇനി വീണ്ടും ആ ഷേപ്പ് ഇനി ചെയ്യേണ്ടത് നമ്മൾ ഇതാ ഇവിടെ വെച്ചിട്ട് ഇതുപോലെ ഒന്ന് ഷേപ്പ് ചെയ്ത് കട്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ഓക്കെ നമ്മളപ്പോൾ ഇതുപോലെ കട്ട് ചെയ്തെടുത്തില്ലേ ഇനി നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് ഒരു കാലിഞ്ച് നീക്കി ഇതാ ഇവിടെ നിന്ന് കറക്റ്റ് ആ സ്റ്റിച്ചിങ് ഗ്യാപ്പ് ഇതുപോലെ കൊടുത്ത് ഒന്ന് കട്ട് ചെയ്യാം ഇതാ ഇതുപോലെ എല്ലാ ഭാഗത്തും കാലിഞ്ചു കൊടുത്തു അപ്പൊ നിങ്ങളെ ബിഗ്നസ് ഒക്കെ ഉണ്ട് കുറച്ച് ബുദ്ധിമുട്ടാണ് അയ്യോ എനിക്കിത് പേടിയാണ് എന്നുള്ളവരൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ കേട്ടല്ലോ ഈ ഭാഗത്തില്ലേ ചോക്ക് കൊണ്ട് ഇതുപോലെ ഒരു ചെറുതായിട്ടൊരു ലൈൻ ഇങ്ങനെ വരച്ചു കൊടുത്തു അപ്പൊ നമുക്ക് ഇതിന്റെ മീതെ വെച്ച് അങ്ങോട്ട് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്ത് പോവാം ഇതുപോലെ നമ്മൾ ഇതുപോലെ വരച്ചെടുത്തു ഇനി ചെയ്യേണ്ടത് ഈ ഒരു കറിവില്ലേ അത് ഇതുപോലെ ചെറിയ കട്ടിങ് ഒന്ന് ചെയ്തു കൊടുക്കുക ഒരു രണ്ട് ഇഞ്ച് ഇടവിട്ട് സ്റ്റിച്ചിൽ കൊള്ളാതെ ഒന്ന് ചെയ്തു കൊടുക്കുക നല്ല ഷേപ്പ് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇങ്ങനെ നമ്മൾ ഈ എഡ്ജും ഇതുപോലെ ഒന്ന് ചെയ്തു കൊടുക്കണം ഓക്കെ ഇനി ഞാൻ കോളർ ഇതുപോലെ ഓപ്പൺ ചെയ്യുവാണ് കത്രികയുടെ മൂല കൊണ്ട് നമുക്ക് ഈ എഡ്ജ് ഇതുപോലെ സിമ്പിളായിട്ട് കുത്തിയെടുക്കാം ഇതാ നമ്മുടെ കോളറൊക്കെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഇവിടെ ഒരു സ്റ്റിച്ച് കൂടെ ചെയ്തു കൊടുക്കണം ഇങ്ങനെ വെച്ചിട്ട് അറ്റത്ത് വെച്ച് അപ്പം ഈ തുണിയൊന്നും മടങ്ങി പോകരുതട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ആ സീം അലവൻസ് അവിടെ ഉണ്ടാവില്ല അപ്പം ഇതുപോലെ ഇതിൻ്റെ മീതെ വെച്ചിട്ട് ഇങ്ങനെ ഒരു സ്റ്റിച്ച് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം കറക്റ്റ് തുണി ഇതുപോലെ വലിക്കണേ ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മുടെ കോളർ നമ്മൾ ഇതുപോലെ റെഡി ആക്കിയിട്ടുണ്ട് ഇതാണ് നമ്മുടെ കോളറിൻ്റെ നല്ല വശം അപ്പോൾ ഇനി നമുക്ക് ഈ കോളർ നമ്മുടെ കുർത്തിയുമായിട്ട് അറ്റാച്ച് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഞാനപ്പോൾ ഇവിടെ കുർത്തി എടുത്തേ അതിൻ്റെ നല്ല വശമാണ് നമുക്ക് എടുക്കേണ്ടത് നല്ല വശം അതുപോലെ തന്നെ കോളറിൻ്റെ നല്ല വശം ഇതാണ് കോളറിൻ്റെ നല്ല വശം നമുക്ക് ഇവിടെ ഉണ്ടല്ലോ ഇത്രയും തുണി ഇതങ്ങോട് വെട്ടി മാറ്റാം ഇനി കോളർ വെക്കുമ്പോൾ ഇതാ ഈ ഭാഗത്തു നിന്ന് കറക്റ്റ് ഇതുപോലെ കണ്ടോ ഈ രണ്ട് ഭാഗം കണ്ടോ കറക്റ്റ് സെയിം ആയിട്ട് വേണം വെക്കുവാനായിട്ട് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഓൾറെഡി കാലിഞ്ച് സീമ ലെവൻസ് ഇട്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ ഞാൻ വെച്ചേക്കുന്ന നോക്കി ഈ ഭാഗവും ലെവലാണ് കോളറും ലെവലാണ് ഇനിയാണ് ഞാൻ ഈ ഭാഗത്ത് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ ഞാനപ്പോൾ സ്റ്റിച്ച് ചെയ്യുവാണ് അപ്പോൾ ഈ സ്റ്റിച്ച് ചെയ്യുമ്പോണ്ടല്ലോ ഈ ഭാഗം ഇതുപോലെ മാറ്റി കൊടുക്കണം ഈ കോളറിൽ സ്റ്റിച്ചിങ് കൊള്ളരുത് ഇതാ ഇതുപോലെ അങ്ങനെ വളരെ സൂക്ഷിച്ച് ആ ഒരു കാലിഞ്ചിൽ സ്റ്റിച്ചിങ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അപ്പോൾ അറ്റം ഞാൻ സ്റ്റിച്ച് ചെയ്യുവാണ് അറ്റം സ്റ്റിച്ച് ചെയ്യുമ്പോഴും ഈ രണ്ട് ഭാഗം കറക്റ്റ് ഇതുപോലെ ലെവൽ ആയിരിക്കണം എന്നിട്ടങ്ങോട്ട് ഇതുപോലെ അങ്ങോട്ട് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്യുക ഇതുപോലെ കോളർ നമ്മൾ സ്റ്റിച്ച് ചെയ്തെടുത്തു ഈ ലെവൽ ഓക്കെ അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ ഈ ലെവലും ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇവിടെ സ്റ്റിച്ചിങ് ഇതുപോലെ വിട്ട് പോയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഒന്നുകൂടി ഞാൻ സ്റ്റിച്ച് ചെയ്യാൻ പോവാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് കോളറിനെ വേണമെങ്കിൽ ഇതുപോലെ ഡബിൾ സ്റ്റിച്ച് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം 
ഞാൻ ഡബിൾ സ്റ്റിച്ച് ചെയ്ത് കൊടുത്തു ഇനി നമുക്ക് ഈ കോളർ ഉള്ളിൽ വെച്ചിട്ട് ഇതുപോലെ ഒന്ന് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്യണം കേട്ടോ ഇതുപോലെ ഈ ഭാഗം ഉള്ളിലേക്ക് ഇതുപോലെ ആക്കി കൊടുത്തിട്ട് നമുക്കിവിടെ നമ്മൾ ഫിനിഷ് ചെയ്ത് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്യാൻ പോവാണ് നന്നായിട്ട് ഇതുപോലെ വലിച്ച് പിടിച്ചിട്ട് അങ്ങോട്ട് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം ഈ ഭാഗം വരുമ്പോഴും ഇതും ഇതുപോലെ ഉള്ളിലേക്കൊന്ന് ഇതുപോലെ ആക്കി കൊടുക്കണം നമ്മളിതാ കോളർ നല്ല അടിപൊളിയായിട്ട് ചെയ്തെടുത്തു ഇത് വരുമ്പോ ഉണ്ടല്ലോ ഇതാ ഇങ്ങനെ ഇരിക്കും ഫ്രണ്ട് ഓപ്പൺ ആണേ ഇനി ഫ്രണ്ടിലും നമുക്ക് കുറെ പണിയൊക്കെ ഉണ്ട് ഇത് ഓപ്പൺ ചെയ്ത് ഇങ്ങനെ വെക്കണ്ടേ ഇതുപോലെ ഇരിക്കും നമ്മുടെ കോളർ അപ്പോൾ ഇനി നമ്മൾ ഈ കുർത്തിയിൽ സ്ലീവ് അറ്റാച്ച് ചെയ്യാൻ പോവാണ് അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് നമുക്ക് സ്ലീവിൻ്റെ അടിവശം ഒന്ന് മടക്കടിക്കാം ആദ്യമേ അര ഇഞ്ച് വീണ്ടും ഒരു അര ഇഞ്ച് ഇതുപോലെ വെച്ചിട്ട് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്യുവാണ് ഞാനിപ്പോൾ രണ്ട് സ്ലീവിൻ്റെയും അടിഭാഗം ഇതുപോലെ സ്റ്റിച്ച് ചെയ്തെടുത്തു ഇനി നമുക്ക് ചെയ്യേണ്ടത് ഇതുപോലെ സ്ലീവ് ഒന്നേ ഇങ്ങനെ ഇട്ടിട്ട് ഇതിൻ്റെ സെൻറ്റർ ഇതുപോലെ ഒന്ന് കട്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം രണ്ട് സ്ലീവിൻ്റെയും ചെയ്ത് കൊടുക്കണം നമുക്കിനി ഈ കുർത്തിയിൽ സ്ലീവ് അറ്റാച്ച് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഞാനിപ്പോൾ ഇതുപോലെ നമ്മളുടെ ടോപ്പ് ഇതുപോലെ നിവർത്തിയിട്ടു നല്ല വശമാണ് നിവർത്തിയിട്ടിരിക്കുന്നത് എന്നിട്ട് സ്ലീവ് എടുക്കുക അപ്പോൾ സ്ലീവിൻ്റെ നല്ല വശവും കുർത്തിയുടെ നല്ല വശവും തമ്മിൽ ഇതുപോലെ അറ്റാച്ച് ചെയ്യണം അപ്പോൾ ഈ ഭാഗം കണ്ടില്ലേ ഇതാണ് നമ്മളുടെ ഷോൾഡറിൻ്റെ ഭാഗമാണ് അവിടെയാണ് ഇതിൻ്റെ ഈ സെൻറ്റർ ഇതുപോലെ വരുത്തേണ്ടത് കറക്റ്റ് ഇതുപോലെ സെൻറ്റർ വരുത്തുക എന്നിട്ട് നമ്മളിവിടെ അര ഇഞ്ചാണ് സീം അലവൻസ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ആ അര ഇഞ്ചിൽ വേണം ഇതുപോലെ സ്റ്റിച്ച് ചെയ്യാനായിട്ട് ഇതുപോലെ സ്ലീവ് അടിച്ചെടുത്തു അപ്പോൾ സ്ലീവ് ഇതാ കുറച്ച് ഇവിടെ ഇങ്ങനെ കൂടുതലാണ് അത് നമുക്ക് കട്ട് ചെയ്ത് മാറ്റാം പക്ഷെ തുണി ഇല്ലെങ്കിൽ ഇവിടെ സ്ലീവ് കുറഞ്ഞും നമ്മുടെ ടോപ്പിൽ തുണി കൂടുതലായിരിക്കും അപ്പോൾ എപ്പോഴും കട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ സ്ലീവിനെ കൂടെ കുറച്ച് സീം അലവൻസ് കൂടിയാലൊന്നും കുഴപ്പമില്ല കട്ട് ചെയ്ത് മാറ്റാം തികഞ്ഞില്ലെങ്കിലാണ് ആകെ പ്രശ്നമാകുന്നത് ഇനി ബാക്കിയുള്ള ഭാഗം കൂടി താഴത്തേക്ക് ഇതുപോലെ സ്റ്റിച്ച് ചെയ്തെടുക്കണം അപ്പോൾ സെയിം ഞാനിപ്പോൾ ഒരു സ്ലീവ് ഇതുപോലെ ചെയ്തെടുത്തു സെയിം ഇതേപോലെ തന്നെ നമുക്ക് ഈ ഭാഗത്തും ചെയ്തെടുക്കാം അപ്പോൾ ഞാനിപ്പോൾ രണ്ട് വശത്തും ഇതുപോലെ സ്ലീവ് ചെയ്തെടുത്തു ഇനി ഇതിൻ്റെ സ്ലീവ് ഒന്ന് കൂട്ടുവാൻ പോവാണ് അപ്പൊ നമുക്ക് ഇതുപോലെ സ്ലീവ് കൂടുതലുള്ളത് ഇതുപോലെ ഒന്ന് കട്ട് ചെയ്ത് മാറ്റാം അപ്പൊ നമുക്ക് സ്ലീവിന്റെ താഴത്തെ അളവൊന്ന് മാർക്ക് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം നാലര ഇഞ്ചായിരുന്നു അളവ് ഇതുപോലെ മാർക്ക് ചെയ്തു സ്റ്റിച്ച് ചെയ്യാം അപ്പൊ നമ്മളിവിടെ രണ്ട് ഇഞ്ചാണ് സീം അലവൻസ് കൊടുത്തത് അത് ഇതാ ഇവിടെ ഇങ്ങനെ രണ്ട് ഇഞ്ചിൽ നമുക്ക് മാർക്ക് ചെയ്യാം ഇനി ഞാൻ ഇതിൻ്റെ ഷേപ്പ് ഒക്കെ ഒന്ന് മാർക്ക് ചെയ്യാൻ പോവാം കേട്ടോ ഷേപ്പിൻ്റെ ഭാഗത്തും നമ്മൾ രണ്ട് ഇഞ്ച് തന്നെയാണ് സീം അലവൻസ് കൊടുത്തത് അപ്പോൾ അതും ഇതാ ഇതുപോലെ ഇങ്ങനെ രണ്ട് ഇഞ്ചിൽ മാർക്ക് ചെയ്തു ഈ ഭാഗത്ത് നിന്ന് നേരെ ആ രണ്ട് ഇഞ്ചിലേക്ക് ഇതുപോലെ കൊണ്ടുവന്ന് നിർത്താം ഇനി സ്ലിക്റ്റ് അപ്പോൾ സ്ലിക്റ്റിൻ്റെ പോയിന്റ് ഇവിടെ ഓൾറെഡി ഇവിടെ മാർക്കിങ് ഉണ്ട് ഞാൻ ഒന്നും കൂടി മാർക്ക് ചെയ്യുന്നില്ല സ്ലിക്റ്റിൻ്റെ ഭാഗത്ത് നമ്മൾ സീം അലവൻസ് കൊടുത്തത് ഒരു ഇഞ്ചാണ് അപ്പോൾ നമുക്കത് ഇവിടെ കൊണ്ടുവന്ന് അടിച്ച് നിർത്തണം കെട്ടിട്ട് വേണം നിർത്തുവാനായിട്ട് അപ്പോൾ സെയിം ഇതേ സ്റ്റിച്ചിങ് തന്നെ നമുക്ക് ഈ ഭാഗത്തും ചെയ്തു കൊടുക്കാം ഞാനപ്പോൾ രണ്ട് ഭാഗവും ഇതുപോലെ സ്റ്റിച്ച് ചെയ്തു ഇനി ഇതിൽ സ്ലിറ്റ് ആണ് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ ദാ സ്ലിറ്റിൻ്റെ ഓപ്പണിങ് ഇതുപോലെയാണ് ഓപ്പൺ ഭാഗം വന്നിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇവിടെ മുതലേ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം ഫസ്റ്റ് ഒരു അര ഇഞ്ച് ഇതുപോലെ മടക്കുക വീണ്ടും ഒരു അര ഇഞ്ച് ഇതുപോലെ മടക്കി സ്റ്റിച്ചിങ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യണം ഇനി നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് ഇതാ ഈ ഭാഗത്തു നിന്ന് ഇതുപോലെ മടക്കിയെടുക്കണം എന്നിട്ട് ഇവിടെ വെച്ച് തന്നെ ഇതുപോലെ ഇങ്ങോട്ട് മടക്കിയിട്ട് ഇവിടെ ഇങ്ങനെ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അപ്പോൾ സ്ലിറ്റ്
അടിക്കുമ്പോഴുണ്ടല്ലോ നമ്മളൊരു ബോക്സ് പോലെയാണ് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്യാറുള്ളത് അപ്പോൾ ഇതുപോലെ തുണിയൊന്ന് ഓപ്പൺ ചെയ്ത് തരിക എന്നിട്ട് ഈ തുണി ഇതുപോലെ ഉള്ളിലേക്ക് മടക്കി ഇങ്ങനെ വെക്കുക എന്നിട്ട് നമ്മുടെ ഈ ഓപ്പണിംഗ് ഭാഗമില്ലേ അതിൻ്റെ തൊട്ട് മുകളിലേക്ക് ഒരു അര ഇഞ്ച് മുകളിൽ ഇതുപോലെ കയറ്റി വീണ്ടും ഇതാ ഇതുപോലെ എടുത്ത് എന്നിട്ട് ഇവിടെ നിന്ന് ഇതുപോലെ സ്ലിറ്റ് ഒന്ന് ഓപ്പൺ ചെയ്ത് ഇതുപോലെ കൊണ്ടുവന്ന് നിർത്തണം എന്നിട്ട് വീണ്ടും ഇവിടെ നിന്ന് മടക്കിയെടുക്കുവാണ് ആദ്യമേ ഒരു അര ഇഞ്ച് മടക്കിയെടുക്കണം ഇങ്ങനെ കണ്ടല്ലോ കറക്റ്റ് ലെവലാണ് ഇതുപോലെ മടക്കിയെടുത്തു വീണ്ടും ഒരു അര ഇഞ്ച് ഇതുപോലെ മട മടക്കിയെടുത്തു കൈവിടരുതേ എന്നിട്ട് ഇതാ ഇതുപോലെ അങ്ങോട്ട് ഷേപ്പാക്കുക ഓക്കെ കൈതാ ഇവിടെ വെച്ചിട്ട് ഒരു ഭാഗം സ്ലിറ്റ് അടിച്ചു ഇനി എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് അറിയോ നേരെ ഇതിങ്ങനെ വെക്കുക എന്നിട്ട് ഈ ഭാഗത്ത് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്യണം സ്റ്റിച്ച് പുറത്തേക്ക് പോകരുത് ഇത് ചെയ്യുമ്പോൾ കുറച്ച് സ്ലോയിൽ ചെയ്താൽ മതി ഇല്ലെങ്കിൽ സ്റ്റിച്ച് ചിലപ്പോൾ നമ്മുടെ പുറത്തേക്ക് പോകാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് ഇവിടെ ഇങ്ങനെ കുത്തി നിർത്തിയിട്ട് വേണം ബാക്കിയുള്ളത് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്യാൻ നമ്മളിതുപോലെ സ്ലിറ്റ് അടിച്ചെടുത്തു നമ്മളുടെ ആദ്യം അടിച്ച സ്ലിറ്റ് ഓക്കെ അതേ സെയിം മെത്തേഡില് നമുക്ക് ഈ ഭാഗത്തും ചെയ്ത് നിൽക്കാം ഞാനിപ്പോൾ രണ്ട് ഭാഗത്തെയും സ്ലിറ്റ് ഇതുപോലെ അടിച്ചു കഴിഞ്ഞു ഇനി നമ്മൾ നേരെ ഇനി അടിവശം സ്റ്റിച്ച് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ബാക്ക് വശം ഇല്ലേ അത് വേണം സ്റ്റിച്ച് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി അപ്പോൾ ആദ്യം ഇതുപോലെ അര ഇഞ്ച് മടക്കുക ഇവിടെ അത് ലെവൽ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ആദ്യമേ അര ഇഞ്ച് ഇതുപോലെ മടക്കി വീണ്ടും ഒരു അര ഇഞ്ച് മടക്കി നമുക്ക് ഇവിടെ ഒന്ന് അടിച്ചെടുക്കാം ഇതുപോലെ നമുക്ക് അറ്റം വരെ ഒന്ന് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്ത് എടുക്കാം അപ്പൊ നമ്മള് ബാക്കിലെ അടിവശം സ്റ്റിച്ച് ചെയ്തു ഇനി ഫ്രണ്ടിലെ അടിവശം സ്റ്റിച്ച് ചെയ്യുമ്പോൾ ഉണ്ടല്ലോ ഇതുപോലെ ഇങ്ങനെ എടുക്കുക ഈ സ്ലിറ്റിന്റെ അവിടെ നിന്ന് ഇതുപോലെ കറക്റ്റ് ലെവല് വലിച്ചൊന്നും പിടിക്കേണ്ട ജസ്റ്റ് ഇതുപോലെ ഇങ്ങനെ പിടിച്ചാൽ മതി ഇവിടെ ഒന്ന് ഇവിടെ ഒന്ന് ഇതുപോലെ മാർക്ക് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അതുപോലെ തന്നെ സെയിം ഇപ്പുറത്തെ ഭാഗത്തും നിങ്ങൾ ചെയ്തെടുക്കണം എന്തിനാണെന്നറിയോ കറക്റ്റ് ലെവൽ നമ്മളുടെ ഫ്രണ്ട് സൈഡും ബാക്ക് സൈഡും ഇതുപോലെ കിടക്കുമ്പോഴേ കറക്റ്റ് ലെവലിൽ കിടക്കാൻ വേണ്ടി ചില ചെറുതാൾ കണ്ടിട്ടില്ലേ വ്യത്യാസം ഉണ്ടാവും അത് വളരെ വൃത്തികേടാണ് അങ്ങനെ വരുന്നത് അപ്പൊ നമ്മൾ ഇതുപോലെ മാർക്ക് ചെയ്തിട്ട് കൊടുക്കുവാണെങ്കിൽ കറക്റ്റ് ആയിട്ട് നമുക്ക് കിട്ടും അപ്പൊ നമ്മുടെ ലെവല് ഇതാ ഇവിടെ ഇതാണ് നമ്മളുടെ ലെവല് അപ്പൊ കൈ കൊണ്ട് ഇതുപോലെ ഒന്ന് പ്രസ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ഇത്രയും ഭാഗം ഉള്ളിലേക്ക് നമുക്ക് മടക്കി വെച്ചിട്ട് ഇതുപോലെ ഒന്ന് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഇതുപോലെ സെയിം ഈ ഭാഗം അപ്പൊ നമ്മളുടെ ടോപ്പിന്റെ ഏകദേശ പടി നമ്മൾ കഴിഞ്ഞു ഇനി നമുക്ക് എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് ഫ്രണ്ട് ഓപ്പൺ ഇതുപോലെ ഓപ്പൺ ചെയ്ത് നമുക്ക് ഇടാൻ പറ്റില്ലല്ലോ നമ്മൾ ഒരു ചെറിയൊരു പീസും കൂടി കട്ട് ചെയ്ത് എടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അത് ഇപ്പോൾ നമുക്ക് അതിൻ്റെ ആവശ്യമുണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ തുണി വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മുടെ ഈ ഫ്രണ്ട് ഓപ്പൺ സൈഡിൽ നമ്മൾ ഒന്ന് ഡിസൈൻ ചെയ്തെടുക്കാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് ഈ തുണി ഇതുപോലെ ഒന്ന് മടക്കിയെടുക്കണം മടക്കിയെടുത്തിട്ട് ഇതിൻ്റെ സൈഡ് ഉണ്ടല്ലോ ഇതുപോലെ വെച്ചിട്ട് ഒരു സ്റ്റിച്ച് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അറ്റം വരെ ഇതുപോലെ ഒന്ന് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം അപ്പൊ നമ്മളിതാ ഇതുപോലെ ഇങ്ങനെ സ്റ്റിച്ച് ചെയ്തെടുത്തു പിന്നെ ഒരു കാര്യം പറയാൻ വിട്ടുപോയി ഇപ്പൊ നല്ല വശമാണ് കേട്ടോ നല്ല വശത്ത് വെച്ച് തന്നെയാണ് നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ചെയ്യേണ്ടത് ഇതാണ് ഇതിന്റെ ഉൾവശം ഉള്ളിൽ പോയിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ അപ്പൊ നല്ല വശം ഇതുപോലെ ചെയ്തെടുത്തു ഇനി നമ്മൾ നേരെ ഇത് ചെയ്യാൻ പോകുന്നതല്ലോ തുണി ഇങ്ങനെ വെക്കണം ഈ വശത്ത് നമ്മൾ ഒരു ഇങ്ങനെ ഉള്ളിൽ ഇങ്ങനെ വെച്ച് കൊടുക്കാൻ പോവാണ് അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് തുണി ഞാൻ ഇങ്ങനെ ഇട്ടു അപ്പോൾ ഈ ഭാഗം തുണിയുടെ ഉള്ളിൽ പോവും ഇതാ ഇങ്ങനെ ഉള്ളിൽ പോവും പുറമേ നല്ല ഭംഗിയായിരിക്കും കാണാം അപ്പോൾ ഇത് കുറച്ചിട്ട് നല്ല വശമാണ് അപ്പോൾ ഈ തുണി ഇതുപോലെ ഇടുക എന്നിട്ട് ഇതാ ഇപ്പോൾ ചെയ്യുന്നതൊന്ന് ശ്രദ്ധിക്കുക ഈ ഭാഗം നമ്മൾ ഇങ്ങനെയല്ലേ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ
അപ്പോൾ ഈ തുണി ഇങ്ങനെ വേണം വെക്കുവാനായിട്ട് ഈ നെക്കില്ലേ കണ്ടോ അപ്പോൾ നല്ല ഫിനിഷായി ഉള്ളിലും അതുപോലെ നല്ല ഫിനിഷിങ് കിട്ടി ഇനി നമുക്ക് ചെയ്യേണ്ടത് ചെറിയൊരു പീസസ് നമുക്ക് ഇതുപോലെ ഒന്ന് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കണം അപ്പോൾ നമുക്ക് ആദ്യമേ ഇതുപോലെ ഒന്ന് മടക്കിയിട്ട് വള്ളിയില്ലേ അതേ മെത്തേഡിൽ ഇതുപോലെ ഒന്ന് ചെയ്തെടുക്കുക അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇതിൽ വേറെ കളറൊക്കെ ചെയ്യണമെങ്കിൽ അങ്ങനെ ചെയ്യാം ഞാനിപ്പോൾ ടോപ്പിൻ്റെ തുണി തന്നെ എടുത്തു അപ്പോൾ ഇതുപോലെ അറ്റം വരെ ഒന്ന് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്തെടുക്കണം അപ്പോൾ ഇത് ഇനി നമുക്ക് ഇത് ഇതാ ഇത്രയുള്ള ചെറിയ ചെറിയ കഷ്ണങ്ങളായിട്ട് എടുക്കണം അപ്പോൾ ഇതുപോലത്തെ ഒരു ആറ് പീസ് ഞാൻ എടുത്തത് പിന്നെ ഞാനിവിടെ ഒരു ആറ് ബട്ടൺ എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഫുള്ള് വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ഫുള്ള് വെക്കാം ഇനി അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ പീസ് ഇതുപോലെ ഇവിടെ വെക്കുന്നതിന് മുൻപായിട്ട് നമുക്ക് ഇവിടെ ഒന്ന് മാർക്ക് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് ഞാൻ ഇവിടെ ഒരു ബട്ടൺ വെക്കുന്നുണ്ട് ഇവിടെ ഒരു മാർക്കിംഗ് കൊടുത്ത് കുറച്ച് ഇറക്കിയാണേ വെക്കുന്നത് അപ്പോൾ എൻ്റെ കയ്യിലിപ്പോൾ ആറ് ബട്ടണേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ കൂടുതലുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഈ ഗ്യാപ്പ് കുറച്ച് കൂട്ടി വെക്കാം കേട്ടോ അപ്പോൾ ഞാൻ അഞ്ച് ഇഞ്ച് വീതം ഇറക്കുവാണ് അപ്പോൾ ഇതുപോലെ നമ്മൾ മാർക്ക് ചെയ്തു നമ്മൾ ഈ തുണി ഇതിൻ്റെ ഇടയിലേക്ക് വെക്കുവാൻ പോവുകയാണ് എന്നിട്ടാണ് നമ്മൾ ഈ സ്ട്രിപ്പ് ഇവിടെ അടിച്ചു വെക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഈ തുണി വെക്കുന്നതിന് മുൻപായിട്ടേ നമ്മൾ എടുക്കുന്ന ബട്ടൺ അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഏത് സൈസ് ചില ചിലപ്പോൾ ഇതിലും ചെറിയ സൈസ് ആയിരിക്കും അതൊന്ന് ഈ തുണിയുടെ നടുക്ക് ഇതുപോലെ ഒന്ന് വെക്കുക എന്നിട്ട് കറക്റ്റ് ഗ്യാപ്പ് നമുക്കൊന്ന് അടയാളപ്പെടുത്താം കറക്റ്റ് അല്ലെങ്കിലും ഒരു പൊടിക്ക് ഇതുപോലെ കൂട്ടിയാലും കുഴപ്പമില്ല എന്നാലും കുറച്ച് അകലം വേണ്ട ഇവിടെ നടുക്ക് ഗ്യാപ്പ് വരും അപ്പോൾ ഇതുപോലെ വെച്ചിട്ട് ഞാനപ്പോൾ ഇതാ ഇവിടെ വെച്ചിട്ട് ഇതും കൂടെ സ്റ്റിച്ച് ചെയ്യാൻ പോവാണ് അപ്പോൾ ചോക്കിനൊന്ന് മാർക്ക് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് എല്ലാത്തിലും പല അളവായി പോകും അപ്പോൾ ഇത് കറക്റ്റ് മുക്കാൽ ഇഞ്ച് ഉണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ മുക്കാൽ ഇഞ്ചിൽ ഇവിടെ വെച്ചിട്ട് ഒന്ന് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്യാം അത് ആ കറക്റ്റ് അളവൊന്നും അറിയാനാണ് ഇങ്ങനെ കറക്റ്റ് നമ്മൾ ആറ് തുണിയിലും ഇങ്ങനെ ഒന്ന് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം ഞാനിപ്പോൾ ഗ്യാപ്പ് ആദ്യമേ മാർക്ക് ചെയ്തായിരുന്നു അപ്പോൾ എനിക്കിപ്പോൾ ഇത് വേണമെങ്കിൽ ഇതുപോലെ ഒന്നും കറക്റ്റ് അളക്കാതെ ഇങ്ങോട്ട് ചെയ്യാം പക്ഷേ നമ്മൾ സ്റ്റിച്ചിങ് ഒക്കെ ആദ്യമായിട്ട് ചെയ്യുന്നവർക്ക് നമ്മളിപ്പോൾ ഞാൻ എന്നെ പോലെയുള്ളവർ ചെയ്യണ പോലെ പെട്ടെന്ന് അങ്ങോട്ട് ഫാസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല അപ്പോൾ അവർക്കൊക്കെ എളുപ്പത്തിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഞാൻ ഇതുപോലെ ആദ്യമേ മാർക്ക് ചെയ്തിട്ട് എല്ലാത്തിലും ഇതുപോലെ അങ്ങോട്ട് സ്റ്റിച്ചിങ് ചെയ്ത് കാണിച്ചത് അപ്പോൾ ചിലപ്പോൾ ചില ആൾക്കാരെ കമൻറ്റ് ചെയ്യുമേ ഇതൊക്കെ ഇങ്ങനെ കാണിക്കേണ്ട ആവശ്യമുണ്ടോ ഉണ്ടല്ലോ നിങ്ങളെപ്പോലത്തെ ഒട്ടും വരാത്ത ആൾക്കാരൊക്കെ ഉണ്ടാവില്ലേ അപ്പോൾ അവർക്കൊക്കെ പെട്ടെന്ന് ഇത് ചെയ്യണ്ടേ അപ്പോൾ നമ്മൾ ബിഗ്നസ് വേണ്ടിയിട്ടാണ് കൂടുതലും വീഡിയോസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ അറിയാവുന്നവരൊക്കെ ഒന്ന് ക്ഷമിക്കുക കേട്ടോ അപ്പോൾ ഞാനപ്പോൾ ഇതുപോലെ ഇങ്ങോട്ട് വെച്ചിട്ട് ഫുൾ ഇത് വെച്ചിട്ടാണ് ഈ സ്ട്രിപ്പ് വെക്കാൻ പോകുന്നത് പെട്ടെന്ന് എല്ലാവർക്കും അത് ക്യാച്ച് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അപ്പോൾ ഇതുപോലെ വെച്ചിട്ടേ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഇതുപോലെ ഒന്ന് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്ത് എല്ലാ സ്ട്രിപ്പും ഇതുപോലെ ഒന്ന് ചെയ്തെടുക്കുക അതായത് ചെറിയ വള്ളിയില്ലേ അതിങ്ങനെ ഇപ്പോൾ നമുക്ക് സുഖമല്ലേ നേരെ ഇതങ്ങോട്ട് വെക്കുക ഈ സ്റ്റിച്ചിങ്ങിൻ്റെ ഭാഗം ഇതുപോലെ ചെയ്യുക അങ്ങോട്ട് അടിക്കുക ഇനി ഇത് അളക്കാൻ വേണ്ട ഒന്നും വേണ്ട പിന്നെ വെക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ ഒരു കാര്യം മാത്രം ശ്രദ്ധിച്ചാൽ മതി ആ മാർക്കിങ്ങിൻ്റെ അടുത്ത് കറക്റ്റ് ഇതുപോലെ വെക്കണം അപ്പോൾ ഞാനപ്പോൾ ഇതുപോലെ ആറെണ്ണം ചെയ്ത് കൊടുത്തു ഇനി നമുക്ക് ഈ സ്ട്രിപ്പ് ഇവിടെ ഇങ്ങനെ സ്റ്റിച്ച് ചെയ്ത് വെക്കാം അപ്പോൾ സ്ട്രിപ്പ് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്യാൻ നേരത്ത് നമ്മളിതാ ഈ ഭാഗം വേണം എടുക്കുവാനായിട്ട് ഈ മുഗൾ ഭാഗം അടിച്ചിട്ടില്ലേ ആ ഭാഗം എടുക്കുക എന്നിട്ട് ഇതുപോലെ വെക്കുക ഇനി അറ്റം വരെ അങ്ങ് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഇതുപോലെ കറക്റ്റ് ആ മുകളിലെ ലെവലും ഇതും കറക്റ്റാക്കി വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് ഇതുപോലെ അറ്റം വരെ ചെയ്ത് കൊടുക്കണം വളരെ ഈസി ആയിട്ട് നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ലേ ഇനി ഇതിൻ്റെ ഇടയിൽ കൊണ്ട് ആ ഒരു വള്ളിയും ഒന്നും വെച്ച് കൊടുക്കില്ല വെറുതെ അങ്ങോട് അറ്റം വരെ അങ്ങോട്ട് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്താൽ മതി അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും വളരെ എളുപ്പത്തിൽ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇത്രയും സാവകാശം ചെയ്ത് കാണിക്കുന്നത് നമ്മുടെ ഈ അടിഭാഗത്ത് എത്താറായി അപ്പോൾ നമ്മളെന്താ ചെയ്യേണ്ടത് ക
അപ്പൊ ഞാൻ ഫസ്റ്റ് ഇതുപോലെ വെച്ചിട്ടെ കറക്റ്റ് ലെവലിൽ വെച്ചു നെക്ക് നോക്കിയേ കറക്റ്റ് ലെവലിലാണ് വന്നിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ നമുക്ക് ഇവിടെ ഒരു ബട്ടൺ വെക്കണം അതുപോലെ തന്നെ ഇവിടെ ഒരു ബട്ടൺ എന്നിങ്ങനെ എല്ലാ മാർക്കിങ്ങും ഒന്ന് ചെയ്തു കൊടുക്കാം അപ്പൊ നമുക്കേ ഈ ബട്ടൺ ഇതുപോലെ ഇവിടെ വെച്ചിട്ട് ഒന്ന് ഫിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം അപ്പൊ ഞാനിപ്പോ കറക്റ്റ് ഇതുപോലെ വെച്ചു എന്നിട്ട് ബട്ടൺ ഫിക്സ് ചെയ്യാണ് സൂചി നൂലിന് പോയ നമുക്കൊന്ന് ബട്ടൺ ഒന്ന് ഇവിടെ ഉറപ്പിച്ചു നോക്കാം നമ്മൾ ഞാനിപ്പോൾ ഒരു ബട്ടൺ ഇതുപോലെ ചെയ്തെടുത്തു അപ്പം നമുക്ക് വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് ഈ ബട്ടൺ ഈ ഗ്യാപ്പിലൂടെ ഇതുപോലെ കയറ്റി വെക്കാം അപ്പോൾ നല്ല ടൈറ്റ് ആയിട്ടിരിക്കുന്ന കണ്ടില്ലേ നമ്മളെ കുറേ ഗ്യാപ്പ് കൂടിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇതിങ്ങനെ നടുക്കിങ്ങനെ ഡിസ്റ്റൻസ് വരും അപ്പോൾ അത് വരുത്താതെ കറക്റ്റ് ഇതേ ലെവൽ അങ്ങോട്ട് ചെയ്തെടുക്കുക അപ്പോൾ ഞാൻ ഒരു ബട്ടൺ ചെയ്തു ഇനി സെക്കൻഡ് ഞാൻ എന്താ ഇവിടെ ചെയ്യാൻ പോവാം കേട്ടോ അങ്ങനെ ഞാൻ അറ്റം വരെ ചെയ്തു കൊടുക്കും അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഫുൾ ബട്ടൺ ഞാൻ ഇതുപോലെ വെച്ചെടുത്തു ഫുൾ ഓപ്പൺ ആണ് നമ്മൾ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഈ ഗ്യാപ്പ് വന്നാൽ നമുക്ക് പ്രശ്നമില്ല നമുക്ക് ഉള്ളിൽ ഇതുപോലെ പ്ലാക്കറ്റ് ഉണ്ട് കോളർ വെച്ചു ത്രീ ഫോർത്ത് സ്ലീവ് പക്ക നമ്മളൊരു റെഡിമെയ്ഡ് മോഡലിലാണ് ടോപ്പ് ഇന്നത്തെ ടോപ്പ് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ആവശ്യപ്പെട്ട് അനുസരിച്ചിട്ട് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് കോളർ കുത്തി ഫ്രണ്ട് ഓപ്പൺ ചെയ്ത് തന്നു അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടത് മാക്സിമം ഇത് ഷെയർ ചെയ്ത് എല്ലാവരിലും എത്തിക്കുക അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇതുപോലെ ഫുൾ ഓപ്പണിംഗ് ആണ് ഇവിടെ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് പക്ഷേ ഞാൻ ഒരു കാര്യം പറയട്ടെ നമുക്ക് ഈ ഫീഡ് ചെയ്യുന്ന അമ്മമാർക്കാണ് ഇതുപോലത്തെ ഫ്രണ്ട് ഓപ്പൺ കുർത്തിയുടെ ആവശ്യം നമ്മൾ ഡെയിലി ഓഫീസിൽ അല്ലെങ്കിൽ കോളേജിലൊക്കെ പോകുമ്പോൾ ഇതെപ്പോഴും നമുക്കതൊരു ഡിസ്റ്റർബ് ആയിട്ട് തോന്നും അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യുക ഈ മോഡലും വേണം എന്നാൽ നമുക്ക് ഇവിടെ ഇങ്ങനെ ഓപ്പണിങ്ങും വേണ്ട ഞാനിപ്പോ ഇതങ്ങോട് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്ത് വെക്കാൻ പോവാം ഈ ഭാഗത്ത് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്യേണ്ട ഇവിടെ ഓൾറെഡി സ്റ്റിച്ചിങ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഇതിങ്ങനെ വെച്ച് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്യാൻ പോവാം അപ്പോൾ ഞാൻ ഇതിൻ്റെ സെൻറ്ററിൽ നിന്ന് ഇവിടെ ഇവിടെ നിന്ന് മുതലാണ് സ്റ്റിച്ചിങ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഈ ബട്ടൺ ഇതുവരെ ഓപ്പൺ ചെയ്തിടാം ഇല്ലെങ്കിൽ ഉണ്ടല്ലോ നമ്മുടെ തല ചിലപ്പോൾ ഇതിൽ കൂടി കയറാൻ ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാവും അപ്പോൾ ഈ ഒരു ബട്ടൺ ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് വളരെ ഈസി ആയിട്ട് നമുക്ക് തല അതിൻ്റെ കൂടെ കയറും അപ്പോൾ ഇത് ചെയ്യുവാനായിട്ട് കുറച്ച് ബുദ്ധിമുട്ടായിരിക്കും നമ്മൾ ഓൾറെഡി എല്ലാ സ്റ്റിച്ചിങ്ങും നമ്മുടെ കഴിഞ്ഞു അപ്പോൾ കറക്റ്റ് ഇതേ ഒരു അളവിൽ തുണി ഇതുപോലെ വെക്കുക അപ്പോൾ ഞാൻ എന്താ സ്റ്റിച്ച് ചെയ്യാൻ പോവാണ് അപ്പോൾ സ്റ്റിച്ച് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇതുപോലെ ഗ്യാപ്പ് വരുത് കേട്ടോ കറക്റ്റ് ഈ വീതിക്ക് ഇതുപോലെ ഇങ്ങനെ സ്റ്റിച്ച് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അപ്പോൾ ഞാൻ ഈ ബട്ടണിൻ്റെ ഭാഗം വരെ അപ്പോൾ ആരും ബട്ടൺ ഉരുട്ട് ചെയ്യരുത് ബട്ടൺ ഉരുട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് പിന്നെ ബട്ടൺ ഇടാൻ പറ്റില്ല അപ്പോൾ ബട്ടൺ ഇട്ടുകൊണ്ട് തന്നെ ചെയ്യുക എന്നാലേ ആ ഒരു കറക്റ്റ് ഇതുപോലെ കിട്ടുകയും ഉള്ളൂ അപ്പോൾ ഇപ്പോഴും ചെക്ക് ചെയ്യണം ഇതിൻ്റെ അടിയിൽ തുണിയൊക്കെ ഒന്ന് മാറ്റിക്കൊടുക്കണം അപ്പോൾ കറക്റ്റ് ഇതുപോലെ കൂട്ടി വെച്ചിട്ട് അറ്റം വരെ എന്താ ഇതുപോലെ അങ്ങോട്ട് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്ത് വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ ഞാൻ എന്താ അവസാനത്തെ ബട്ടൺ വരെ ഇതുപോലെ അടിച്ചു നിർത്തി ഇത്രയും ഭാഗം ഞാൻ ഓപ്പൺ ചെയ്ത് തരിക അപ്പോൾ ഒരു ഭംഗിയായിരിക്കും ഫുള്ളായിട്ട് അടിക്കരുത് ഇനി ഫുള്ളായിട്ട് വേണം എന്നുള്ളവർ അതായത് ഇതുപോലെ വെച്ചിട്ട് ഫുള്ളായിട്ട് അടിച്ചോളൂ കുറച്ച് ഇതുപോലെ ഓപ്പൺ ചെയ്ത് തരണം എന്ന് ആഗ്രഹമുള്ളവർ ഇതുപോലെ ഓപ്പൺ ചെയ്ത് തരിക അപ്പോൾ നമ്മൾ ഓപ്പൺ ചെയ്ത് ഇത്രയും ഇട്ടാലേ ആ ഒരു ഭംഗി നമുക്ക് കിട്ടുള്ളൂ എന്നാൽ തോന്നുള്ളൂ ഒരു ഫ്രണ്ട് ഓപ്പൺ കുർത്തിയാണ് എന്ന് അപ്പോൾ ഞാനിപ്പോൾ എന്താ ഇവിടെ മുതൽ ഇവിടെ വരെ ഫുള്ളായിട്ട് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്ത് വെച്ചു കുറച്ച് ഭാഗം ഇതുപോലെ ഓപ്പൺ ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് കോളറിൽ കൂടി നമ്മുടെ തല കയറുവാനായിട്ട് ബുദ്ധിമുട്ടായിരിക്കും ഇനി നിങ്ങൾ ഫീഡ് ചെയ്യുന്ന അമ്മമാരാണെങ്കിലും നമുക്ക് ഈ ഒരു ബട്ടൺ വരെ ഈ ഒരു ഗ്യാപ്പ് വരെ അതായത് നമ്മുടെ ചെസ്റ്റിൻ്റെ ഈ ഒരു ഭാഗം വരെ നമുക്കിത് ഓപ്പൺ ചെയ്താൽ മതി നമുക്ക് അത്രയും ഇതിൻ്റെ ആവശ്യമുള്ളൂ നമുക്ക് എപ്പോഴും സേഫ് ഇതുപോലെ ഫുള്ളായിട്ട് ഇവിടെ മുതൽ ഇവിടെ വരെ ഇതുപോലെ അടിച്ചു വയ്ക്കുന്ന നമുക്ക് സേഫ് അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ ഫ്രണ്ട് ഓപ്പൺ കോളർ കുർത്തിയുടെ ഫുൾ കട്ടിങ്ങും സ്റ്റിച്ചിങ്ങും കഴിഞ്ഞു അപ്പോൾ നിങ്ങൾ കുറേ പേരിനോട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ചേച്ചി സ്റ്റിച്ച് ചെയ്ത ടോപ്പ് ഒന്ന് ഇട്ട്